Europe. Serait-ce le début d'un Iran Gate à la française, l'hebdomadaire L'Express révélait aujourd'hui que des quantités d'armes très importantes ont été livrées à l'Iran ces dernières années par une société française. L'Express ajoute que l'ancien ministre de la Défense, Charles Hernu, était au courant. Son successeur, André Giraud, a le dossier en main, mais il se garde de tout commentaire. Les premiers indices de ce trafic ont été découverts il y a un an. Joël Hazard. C'est la presse de la Manche qui avait levé le voile sur les exportations d'armes à l'Iran dès le 26 février 86. Partie de Cherbourg, des cargos français chargés de munitions et censés livrer au Brésil, au Portugal, en Thaïlande, avaient changé de cap. Direction Bandar Abbas en Iran. Le quotidien régional s'appuyait sur le manifeste d'un des cargos, le Nicole. La célèbre compagnie d'assurance britannique, la Lloyd, confirmait toutes les escales iraniennes du Nicole. Le gouvernement Fabius démentait à l'époque toute implication dans de telles livraisons à l'Iran. Il montrait du doigt la société d'armement Lucher. Pour Paris, il ne pouvait s'agir que d'un détournement de trafic. L'affaire étouffée rebondit donc avec l'Express qui va beaucoup plus loin. Selon l'hebdomadaire, plusieurs centaines de milliers d'obus auraient été livrés à l'Iran au cours de trois années d'un trafic orchestré par la société Lucher. Le ministère de la Défense dispose aujourd'hui d'un rapport complet. L'Express met en cause l'ancien ministre de la Défense, Charles Hernu. Il aurait laissé faire. Mais aujourd'hui, comme hier, Charles Hernu dément. Il n'y a jamais eu, tant que j'étais ministre de la Défense, d'autorisation donnée par le gouvernement pour ces exportations. Alors, est-ce que cela exclut de possibles trafics d'armes, de possibles ventes d'armes Non, il y en a eu d'autres dans le passé. Pour l'heure, aucun commentaire du ministère de la Défense sur cette affaire cohabitation oblige. Reste une question toujours sans réponse. Comment une société française très active sur le marché des armes a-t-elle pu opérer avec autant de facilité Surtout quand on connaît le poids et la vigilance de la commission interministérielle qui délivre les licences d'exportation de tout matériel de guerre.